各位广华同仁、合作商伙伴，晚上好！欢迎来到广华今年的庆功会，希望大家可以在今晚玩得尽兴。广华能有今天，离不开在座每一位的支持和帮助，尤其是我的投资人，东阳医疗总裁韩婷，韩总。接下来就请韩总为我们致辞。作为广华投资人，很开心能够见到小白一期的成功。六年前，当我提出对小白的构想时，有很多质疑的声音，是曾总的信任，还有广华员工的坚持，才有小白的现在。所以今晚的主角不是我，是曾总，以及广华的全体员工，你们辛苦了。给我们发个红包吧，韩总。没问题，奖金你们尽管跟曾总提，我相信在曾总的带领下，广华未来会获得更多的成就。小白也一定会成为智慧医疗变革的重要一环，谢谢。刚刚韩总的这段话让我非常有感触。十年前，我和他一起去德国留学的时候，他就告诉我，他想研发诊疗机器人。原来他们这么早就认识了。路并不好走，要是没有他的陪伴，我也根本没有勇气。走上创业这条路，小白一路跌跌撞撞走到今天，我很庆幸，我没有辜负韩总对我的期望。韩婷，没有你就没有广华的今天。在这里，我想和你说一句，谢谢。当然，我也要感谢。你跟曾总的缘分这么深呢、啊？更是各位努力奋斗的结晶。我相信在各位的努力之下，我看着你们两个挺般配啊。未来也请业内伙伴继续支持我们、哦。我说的是工作上，有了曾总这个福将，那你才懂医，还不是顺风顺水？是。接下来就请大家吃好、喝好、享受好今晚。一小时之后，我们会有总价值超过百万的抽奖仪式。晴，我一见门就看到你了。小周总您好，我送的花儿收到了吗？收到了，弟弟。谢谢。但是客气什么呀？之前小白是你给我介绍的，那我们跟这个广华接下来的合作就由你来对接吧。这，赵总玩笑了。产品工程师怎么对接商务？要是曾总让他来对接商务，我看广华也快完蛋了。是啊，小赵总，你就别为难我们记星了。后续的事宜我已经安排销售总监朱磊来对接。那就听曾总的呗。不过后续小白要出现什么问题，我还是要找。嗯，好的好的。赵、嗯、总慢点、呃。各位老板，你们先聊。哎，走啊。哎，慢点啊。哎，赵总，啊，我敬你一杯，啊，希望我们未来的合作可以一路长虹。还是我来敬你啊，总总，合作一切顺利。不出你所料，我把智慧云医生的资料发给江博士看了一下，他非常喜欢。今晚十点，他在香港转机飞瑞士，他只能停留两个小时。我现在开车去机场，等他快下飞机，我通知你。好。嗯，这模型做的还挺像
鱼。在这干嘛？不喜欢里面的氛围啊？我就是个技术人员，不用在里面跟他们沟通感情。韩总怎么在这儿？不喜欢里边的氛围？其实，韩婷，金星，曾总，你今天这身真好看，谢谢曾总。我们进去吧，大家都在等你呢。我小舅子林振最近怎么样啊？放心吧，这项目功劳给谁，还不是我说了算。不过呀，你得让他努努力了，那不能次次拿着季星的方案跟报告充数呀。你说是不是？说的太对了，我回去好好教育他啊。介绍那几个代理商，我都给的最低价。哎，话说回来，你们部门这个季星啊，真是可以啊，一顿饭就把这个首创总部给搞定了。要不要让他来帮助部门嘛？你少来，我就知道你舍不得。不过、啊、我得给你提个醒啊，这个季星啊，野心不得了。他能够越过你跟曾总去饭局，那说不定明天啊就能把你给替了。我早想到了，所以前两天人力总监跟我聊组员晋升的时候，我还特意美言了他几句。老陈，你可以的。年轻人嘛，你稍微哄哄，他就死心塌地的了。我骗他说要给他升职，你看给他乐的，恨不得肝脑涂地，鞠躬尽瘁了。话里大师就是你呀、啊，画个饼而已嘛，又不用负法律责任。小组一看啊，来来来，这样明天啊，我再安排一场，晚饭。好，带你们吃顿更好吃。行，好，先这样啊。行，先走了。季星，今天穿的真好看。今晚人太多了，我来不及跟你说话，咱们聊聊。朱总监，我还要去抽奖呢，先回去了。哎，聊聊嘛。你看你，你又漂亮，又能干，你干嘛在那技术部那么枯燥啊？来我们销售部呗。我带你赚钱，就凭你搞定小赵总这一单，那提成不得了啊！<笑>走，边喝边聊。那个，我还等着中大奖呢，我先去抽奖了。啊，那祝你抽奖抽到大奖啊！你干什么？我干什么了？你摸我屁股？我摸你屁股？不要乱说好不好？刚才你亲过的时候不小心蹭到你的腰而已。还不承认？你真是性骚扰！行了啊，你别乱说。有病吧你！你站着！你干嘛呀你？哎！哎！什么玩意儿？你等着，我要报警。报警？报警？哎，各位啊，各位啊，都看见了啊！穿这样的女人太有心机了，一定要注意。一面要上当，你报警，你报啊！哎，来，江部是？江部是已到机场，速来。我有事，先走了。马上就要抽奖了，你给大家抽个奖再走吧。不了，李总、赵总回头再约。好，随时约。
吧。曾总，吉星报警了，说出了性骚扰他，现在警察就在外面。你先稳住他们，别把事情闹得太大。做做吉星工作，尽量说服他私下解决吧。所以，他对你有性骚扰的行为。对，哎，警察同志，你别听他乱说啊！季星，我警告你，别乱说话。警察同志，明明是他勾引我。注意你的言辞。请你描述一下刚才的事情的经过。刚刚就在这儿，他拍我屁股，他还骂我，对我动手。他根本就是在诽谤我。你别激动，既然你否认这件事情。那你也可以把刚才的经过详细的跟我们说一下。哎，我警察同志，其实事情啊是这样的。嗯，不好意思啊，警察同志，这肯定是个误会。好了，都是一公司的同事，差不多得了。这今天好多大老板跟客户都在，这传出去不闹笑话，都各退一步吧。哎，好了，警察同志，今天这事儿我们自己解决啊。老陈，哎，幸亏你来了。你瞅瞅你底下这个兵啊，诽谤我、诬陷我，<笑>行了，今天啊，就你的面子，我不告他啊！你谁的面子都不用给，<笑>警察同志，我申请调监控。行，你们跟我一起去监控室。走吧，老板，时间不多了，必须走了。你留下，看看情况，我自己过去。好，行，咱们也走了。嗯，说这有什么事儿？各位来宾，接下来我们将进行今天晚上最令人激动的抽奖环节，大家千万不要走开，因为今天晚上我们的特等奖将会是汽车一辆。从这个监控角度，无法判断他的具体动作。我同事已经去找刚才围观的群众了解情况了。如果他们不给你作证，那我们确实无法判定他对你有性骚扰行为。可是他真的……我就是被冤枉的。你放屁！那你有证据吗？或者你找谁来给你作证呢？哎，这样，大家各让一步，彼此道个歉，这大事就化了呀。我凭什么跟他道歉？我要朱磊公开跟我道歉。我就是被冤枉的，警察同志，我现在就要告季星，他诽谤我，损坏我的名誉。你，你就按照我说的办就行。好的，老板。季星，你知道吗？今天你瞎报警，造成了多大的负面影响吗？今天那么多客户在，以后我们销售部再怎么跟客户打交道？而且，广华的名誉损失、经济损失，你负得了责吗？你少在这儿偷换概念！你性骚扰了，你还有理了？季星。老朱，都是与公司的同事，低头不见抬头见的，不至于的。你给我个面子，就这事就算了，好不好？哼，好，老陈，我给你面子，我可以不告他诽谤我，但是，季星，你必须跟我道歉，而且明天在公司公开的道歉。哎，好歹我也是个总监，我也要面子的吧？嘿，你想得美，季星，赶紧给朱总监道歉。这事就算了。你是想接受调解，还是事后走法律程序？我不接受调解。秦阳同志，你好，你好，我是东一总裁的特别助理唐宋。刚才事发时呢，我就在附近。那你是有看到刚刚发生的情况了？我距离稍微有点远，并没有看清楚。但是警察同志，虽然我没有看清楚，可这个酒店。有服务机器人
，内置摄像头应该将纪星小姐被骚扰的场景全部拍摄下来了。这，哎，这这不可能吧？我也通知公司的技术人员去调监控视频了。助理，监控视频马上就要导出来了，你到底有没有骚扰纪星？如果有的话，最好立刻道歉，否则等监控视频摆在你面前。就不只是撒谎这么简单了。我，你就是你，不要犹豫，不要紧张，这是谁的微信头像？是我。哦，这位嘉宾，让我们一起掌声欢迎他上台，好不好？哎呀，非常感谢您。好，那么这一部《青面圣殿》的电动车，要是能上到手里了，好不好？曾总，唐宋出面了，朱磊承认了性骚扰。颁发完一等奖之后啊，我们的大奖就要给大家揭晓了，让我们一起拭目以待。谢谢你们，警察同志。我们公司对这种行为绝不包庇。既然他对他的行为已经公认，那就交给你们处理吧。行，那你跟我们走一趟吧。来，季欣，先受委屈了。你放心，我一定给你个交代。从今天起，朱磊就不再是我们广华的员工了。松林。嗯。找个专车给基星送回去。好，你回去好好休息啊。好，谢谢宋总。走吧。嗯、谢谢你了，唐特助。宋总客气了，那我先走了。刚有个朋友遇到点麻烦，耽误了点事。朋友，你刚刚不是去广华庆功会吗？你说的朋友不会是季星吧？行了，我马上到，先挂了。怎么样？已经按照您说的办法把朱磊给炸出来了。季星呢？季小姐没事，曾总已经安排专车送她回去了。知道了。东医的这个智慧云医生已经开发好多年了吧？说来惭愧，智慧云医生之前是由东医 AI 部负责，研发遇到了瓶颈，进展一直很缓慢。但现在我已经回国接手东医，接下来我会更换团队，大力发展智慧云医生。大力发展，可不是空喊口号啊！那是自然。您看看这个，这是诊疗型机器人小白的资料，研发小白的广华科技是我投资的。我准备把智慧云医生和小白，以及三 D 医疗打印技术相结合。一旦布局完成，未来既能通过小白辅助医生，快速得出诊疗结果以及治疗方案。也能通过三 D 医疗打印技术，实现智能医疗的私人化与定制化。这个平台的应用场景，您有规划吗？除了大医院外，东医准备更多的跟基层医院合作推广智慧云医生，助力乡村医疗基础建设，弥补偏远地区医疗资源不足的缺憾。说实话，这也是我为什么要大力发展智慧云医生的目的。现在，国家也正在加快基层智慧医疗的发展，确实是大势所趋。难得韩总有这份初心呐、啊。要是能够得到江博士的帮助，智慧云医生的蓝图定会更快的实现。老师，该登机了。
。江博士，我知道，想和您合作的公司和机构有很多，我不敢说东一在里面是最有实力的，但我保证，我们给您的条件一定是最好的。除了充分的资金支持以外，在研发的方向、团队人员的建设，您都可以有充分的自主权，博士。您对于智慧医疗的梦想，我韩婷，愿助一臂之力，互相成就，合作愉快，合作愉快。事儿都已经解决了，还有香香。今天这事儿，你们老板在员工面前立了威，那你就变成那个不近人情的人了。我怕你明天去公司会受委屈。可是错的是朱磊啊，怎么就我不，我不近人情、啊？是是是，是他活该。但我不是怕你明天上班不开心吗？我不想上班了，我不想上班了。不想上班啊，咱们就不上班，又不是没人养。不行，还要买房子吗？为了我们的房子，我还是继续上班吧。我把这边的事情忙完，我就立刻回去陪你。嗯，那你早点睡啊，做个好梦，晚安。你好，你好，我是东一总裁的特别助理唐宋，病死后我再联系你们。唐特助你好，谢谢你今天帮我解围。韩总好，韩总晚安。满撑腰，惹不起，自求多福吧。干活
和我去趟洗手间。朱磊被开除，销售部的人都很生气，再加上仁爱医院的小赵总前几天不是送了你花吗？昨天韩总的特助又那样帮你，就有人在内网上说说了些关于你的话，挺难听的。你千万别去看，污染眼睛。被骚扰的人是我，怎么弄得还跟我错了似的？职场上没有对错，只看利弊。朱磊是销售总监，部门的业绩保障。他走了，销售部的 KPI 完成不了，整个部门都拿不到奖金，肯定不爽啊。他们部门这样做我也能理解，但是我们部门的人，我刚刚陈总监他和朱磊的关系那么好，朱磊被开了。陈总监心里肯定不爽呀。我们的奖金又全都握在他的手上，还有人敢？那我就是要被彻底孤立了呗。你别太难过了，我是站在你这边的。只是这段时间，咱们先避避风头，微信联系。有什么消息，我会透给你的。不用，我先走了韩婷，韩总，这季星还能攀得上他？哎，要不是韩总亲自关照，昨天唐特助能出面吗？现在这内网上传的是沸沸扬扬的呀。难怪了，我说曾总昨天一点儿也不犹豫，那朱磊说开就给开了。这内网的照片拍的是真清楚。庆功宴那天，韩总就跟季星在外边聊天呢。天哪，我还以为韩总和曾总才是一对呢，真是没想到啊！哎，老板的喜好，你别猜哟。曾总，您找我。你们部门这个季星最近风评好像不太好啊。啊，他呀，性子是有点烈，谁也没想到他会把这事情闹得这么大。他这么一闹，朱磊被开除事小，但是当天有那么多广华的合作方，让广华形象很受影响。现在公司的内网上，居然还发出了编排起韩总的帖子，你说，我该怎么跟韩总交代？曾总，我是季星的领导，这件事我也有责任。季星是季星，你是你，你为公司的付出我都看在眼里，总不能因为手下一个兵不服管教，就把责任都归在你头上吧？不过。在管理手下员工这件事情上，你确实应该多想点办法。那您的意思是
提醒啊，小白二期要抓紧推进了啊，方案你来负责，这速度也要提起来。好，坐。对了，最近啊，大家的工作都很忙，一期还有些收尾工作，你充当外勤吧。外勤？你啊，跑一趟新港医院，把小白的日常维护跟检修的工作做一下。陈总监，我手上的工作还没有忙完，而且维修不应该是保障部的事儿吗？最近保障部的工作呀，也忙不过来。你对小白又最了解，你去做这工作呀，最合适不过了。都是同事嘛，啊，互相帮帮忙。公司给我开了这么高的工资做研发，现在就只让我跑外勤，会不会不划算啊？我这也是为了你好，这个工作你要是做好了，那也是你的业绩啊，啊。好了，去忙吧。这几块数据核算全错了，不是你们是出门不带脑子吗？赶紧给我重做，今晚把核算好的数据放邮箱，越快越好。吉星，你组织一下，带着大家赶紧弄，盯住了。哎，陈总监，那个小白二期的方案我还在完善，还没做完，我想请问一下这两件事的优先级。都重要，我让你带着大家弄，也没说让你自己弄，这这么多人呢、啊，你把任务分一分不就好了？抓紧时间啊！前几天陈总监就跟我说，今天要陪几个客户吃顿饭，我是实在脱不开身。哎，这么着，哎，下回，下回我一定留下来陪大家伙加班啊，吉星。辛苦，哎，你。我今天就已经和孩子说好了，不加班陪他出去玩的。再说了，这又不是我犯的错，凭什么还要我加班啊？不是，我真不明白了，为什么每次有人犯错，我都得连着大家一起擦屁股？这多干的工资也没给我呀，临阵都走了，我们为什么要留下来？数据核算这一块是微微负责的吧？凭什么连累大家一起跟着遭殃啊？对啊，对啊，凭什么呀、啊？不好意思，啊，大家都是一个团队的，有问题就一起解决嘛。如果我们谁都不管，这个项目不就推进不下去了吗？呃，这样大家帮忙分分工，最后的数据合并工作交给我就行。呦呦呦，这有的人还真把自己当广华的主人了，在这装什么大头呢？你说什么呢？万一有人又跟领导告状，我看你怎么办？嚯，又得卷铺盖走一个人喽！项目要是推进不下去，项目奖金咱们谁都拿不到。啊、对对对，大家都别说了，少说几句吧。就你少说两句吧，要不是你算错数据，怎么会连累大家加班啊？
七星，我们结束了，我发你邮箱了。那我走了。好。行，我们那也发你邮箱了。好。那个我也发你了哈，小唐，快点哈，啊，楼下等你。星星，我的也做完了，你要是没做完，再分一部分给我吧。哦，不用，你发我邮箱，我一起处理吧。行，那我再陪你多待会儿吧。我一个人会更快一些，你走吧。好吧。我走了，嗯，再见。下班了吗？啊，没有，还在公司加班呢。这么晚了，也太辛苦了吧。为了项目奖金，我忍。那你回去记得和我说一声，我等你。这可是军令状啊，做姐姐的要提醒你，有信心是好事，但是要量力而行。昨天韩总的特助又那样帮你，就有人在内网上说了些关于你的话，挺难听的。韩总，加班。
home.韩总，上次朱磊的事儿，谢谢你。我后来特意看了，酒店的那个机器人上边，没有摄像头。据说是了我叫车了。这是你们叫的车吗？啊，是的。我开车，我先走了。说证据来来回回在这扯皮有什么用啊？也不知道是这女的故意设计，还是这男的心术不正。我没别的意思，你说这这种事儿，公说公有理，婆说婆有理，但刚广播里这段我听着，我觉得是这女的有问题。她有什么问题啊？她被骚扰还错了。听哥跟你分析一下啊，刚才这广播里。是不是说没有证据？证据不足。那这里边男的要是有问题，他早就被逮进去了，还能在广播里让大家在这讨论吗？有句话说的，苍蝇不叮无缝的蛋。你说我这天天跑出租拉客，什么美食街呀、酒吧一条街呀，真的，女生一个一个穿的，太清凉，老清凉了，真的。那不就给那些心术不正男的机会？什么时候女生的穿着成了评判的标准？男人管不住自己，怎么还成受害者错了呢？姑娘，你别急，我咱们这讨论这事儿呢。我我又不是说你，你一看，你一看你就是正经姑娘。真的，我就说以后这种事儿再发生就，就就各打五十大板，男的有错，女的也有错。停车。停什么车？这么大雨，你又不好打车。停车。不是，你不停我投诉你啊？停停停停。讨论还讨论急了。
谭总，送你回家。你再犹豫一会儿，都到家了。十年了。你都没怎么变，你认出我了？那个。修车的钱你从我工资里扣就好了，不需要。什么时候换的手机号码？啊？啊，我大学的时候就换了，怎么了？没什么。李主任，机器人小白已经检修过了，没什么问题。不是你们公司前几天不是刚派人来过吗？今天又派人来，咱就不能一次性给他弄完吗？我们医院很忙的。不好意思，下次我们注意。定期检修小白也是为了让他能够更好的为医院服务，而且也能避免二期在数据采集的时候出现失误。我之前就跟你们公司说过，不会再为机器人小白二期提供数据的。你们就没有通过气吗？嗯，我是我们公司技术部的，之前也没有负责过数据采集工作，可能有一些信息还没有同步给我。那我请问是在使用过程中产品有什么问题吗？您可以直接反馈给我，有什么问题我好做调整。挺好的，没什么意见，啊。那为什么？喂，什么？行，那我马上把问题汇报过去。啊，我们医院系统出了一点紧急情况，我得去处理一下，就不送你了。你回去啊，也跟你们领导沟通一下。二期我们不会再合作了啊。韩总，我本来不想打扰您，但咱们的合作是您亲自出面谈的。新港医院是智慧云医生落地的第一家试点医院，现在出了问题，后续的合作也不好再推进啊。江淮博士的工程师已经在赶过去的路上，我也会马上到。谢谢你啊，就是看个牙这么难呐、啊！哎呀，跑了两个小时啊，这个，这是白跑了这一趟，这可怎么办呢？哎、这牙可……哎，李主任，智慧云医生系统崩了，我能去看看吗？机构，你是机器人小白派来维修的工程师。智慧云医生这么复杂的系统，你能搞定吗？现在外边都一团乱了，您还不如让我试试。那总部比现在更糟吧？行，那你试试吧。来，给机构让位置
好了，那个你把所有的电脑都重启一遍。好。哎呦，吉大工程师啊，太感谢你了，你不愧是广华最牛的工程师，专业。东阳旗下的产品和工程师都非常专业，我只是其中普通的一员。哎，你可不普通。今天我们医院系统出现这么大故障，多亏了有你在。<笑>那，可不可以考虑一下和小白的二期合作？呃，嗨，我不妨和你直说了吧。你们的机器人小白对我们来说呀，其实就是个任务。小白在检测和初期的诊疗方案方面做的确实不错。但是患者在诊疗之后，还需要我们医生再确认一下。其实对我们这种综合性医院来说，反而复杂了。不过呀，你们这个机器啊，确实挺不错的，诊断结果也是很专业的。我明白您的意思了。嗯，那您看，如果我们把这个设备推行到医疗资源相对匮乏的基层医院、乡镇诊所，会不会更合适一些？嗯，这个想法不错。李主任，<笑>哎，韩总，韩总。今天真是有惊无险啊！多亏了有季大工程师在，当场就给我们解决了。如果再耽搁一会儿，被媒体曝光出来，或者再产生什么纠纷，上面问责下来，对你我双方影响都很大。抱歉，今天麻烦了。稍后江淮博士的团队会对系统进行全面升级与检测，彻底修复 bug， 以后再也不会出现这种问题。有韩总你这句话在，我就放心了。韩总，今天这个系统漏洞，看起来不像是意外。我看到有人，他很准确的说出了东阳医疗智慧云医生的名字。哎，你们医院没事搞什么新系统，还叫什么智慧云医生，对吧？东阳医疗搞的，还大公司，骗钱的，维护不好还不如不弄呢，还耽误了我们大伙病情，跟踪啊，不让拍是不是？什么时候能开病啊？什么破系统？还有人拿着手机在那里乱拍。您要不要排查一下？今天的事，谢谢你。不客气，就当是回报你之前对我的帮助。比起之前对你的举手之劳，看来我赚了。嗯。有记者准备了智慧云医生的新闻稿，这次事故恐怕不是个意外。这一次系统的问题能够得到及时解决，否则可能会影响智慧云医生落地其他医院。总之，算我欠你一次。我就是打了个补丁应急而已，勉强维持现有的系统运转，但是系统还是要尽快升级，这样才能避免后顾之忧。放心吧，我会处理。嗯，走。上车。嗯，我自己回去就好了，韩总。碧贤，怕他们又说什么？你也看到内网上的帖子了？猜都猜到了。怎么？这点委屈承受不住？哪能？季青，不用那么在意别人的眼光。拴了链的鹰。是飞不到高空的，做自己，不要活在别人的话语里。小姑娘。我能不能找你借个电话呀？啊、哦，我我儿子说呀，让我看完牙给他回个电话报平安。我这手机还没电了，没事儿，您用我的，您直接拨号就可以。哎，好好，谢谢啊。喂，儿子，啊，我看完牙了啊，误不了班车，对，一会儿就回去。啊啊，不说了。我的电话没电了，这是跟小姑娘借的啊！我还了，还了，哎，挂了，挂了，好。谢谢，谢谢，不客气。嗯嗯，哎呀，上边那个那个事儿是你们给解决的？嗯嗯嗯嗯，真好。
真好，太感谢你了。哎呀，要不是你，我们就白跑一趟了。不客气，不客气，这是我应该做的。哎呀，你们年轻人就爱谦虚。<笑>好，那我走了啊。哎，好。你们有空啊，就到我们青田渔村去玩我们村子可漂亮了。好嘞，好嘞，啊，再见啊，再见，您慢点。谢谢，谢谢、啊。不客气，不客气，您慢点啊。哎，好。我也没想到，把他派到新港医院去，居然还在韩总面前立了个功。不过这样来看呀，纪星的能力确实很强。这次他帮东医解决了智慧云医生的问题，也算帮咱们广华增光了呀。那要是没解决呢？影响了东医和新港医院的合作，让事态变得更严重，谁来负这个责任啊？你还是我？这事儿，确实是我想简单了。吉星鲁莽了，松林啊，呃，有时候手下人有上进心呢，是好事。但要是爬得太快了，很可能会影响你自己的位置哦。好，我明白了。我这就去教育他。吉星，新港医院的事儿忙完了吗？嗯。我正好找你有事儿，跟我来吧。智慧云医生呢，正准备联合小白下基层开展诊疗，我已经把你的名字报上去了。这不是应该市场部的人负责吗？为什么要找我？吉星啊，我知道你会认为下基层这件事儿是个苦活、累活，但越是这种活，越能体现出你的努力跟负责呀。你好好干，让领导满意，接下来。我可能还能再找机会，给你提升职加薪啊！之前说的是小白一期结束后你就跟我提，为什么还要再找机会？啊，吉星啊，我正准备跟你说这个事儿。我本来打算呢，年后就找人力总监去给你申请升职的。可是这次你这个事儿啊，这么一闹。大家都有些想法，你也知道，有些时候他不是我一个人说了算的，我也在尽力帮你争取。那现在看来呢，升职的可能性是不大的，这小白的项目奖金呢，可能也会下调了。下调多少？呃，这个我就不太清楚了。这次你这个事情啊。弄得大家都有些想法，为了平衡大家的情绪呢，只能委屈牺牲一下你了。凭什么呀？大家什么想法，我才是受害者。而且陈总监，您确定我升不了职，就是因为庆功宴上的事儿吗？呃呃，你说这话什么意思啊？您跟我画最大的饼，让我做最重的活儿，还特意去人力总监面前美言我，让我升不了职。我都听见了，不是，不是吉星、啊，你都是从哪儿听来这些话呀？不是，吉星，你你先别激动，你要知道有些事情，那我也是身不由己啊。好，那您做不了主，我就去找能做主的人问问。哎，哎，你，你。白分电子版到我邮箱里边。好，那没什么事儿，曾总，我先出去了。你什么事儿啊？曾总，我就是想问一下，我是研发部的，为什么要去做
、市场部还有保障部的工作。这是陈总监和人力资源部沟通完的结果，你来问我，不合适吧？对不起，我知道我越级了，但陈总监说他做不了主，我就来找您了。我来了公司就接触了小白这个项目，我尽心尽力工作，除了对这个项目的喜欢以外，我也得生活呀。陈总监答应小白一期结束就给我提升职也反悔，说好的项目奖金也下调，让我做别的部门的工作也 OK 没有问题。但是，如果没有匹配的收入，我觉得有点不公平。季欣啊，如果你是因为陈松林帮朱磊打了圆场而心怀不满，未免有些太小气了吧？况且朱磊也为此付出了代价。你就没必要迁怒于他人了。我相信陈总监做出这样的决定一定有他的考量。我贸然插手，他以后还怎么管理研发部啊？不是的，曾总。季欣，我知道你能力突出，但公司也给了你发展的空间。我希望你眼光放得长远一些，要清楚。不是每个公司都能让你做你喜欢的事儿。我还有个电话会。为了平衡大家的情绪呢，只能委屈牺牲一下你了。不是每个公司都能让你做你喜欢的事儿。好了，吉星，赶紧把整理好的二期方案发给我啊。一直都是我最看重的下属。如果之前我说什么话让你误会了，你千万不要往心里去。咱俩可是一条心。这小白要是好，咱俩都能往上走。小白是你的心血，你这么负责任的人，不可能半途而废啊。吉祥，你还年轻，以后有的是机会。他是为了这点小事，万一得罪了曾总呢？那就得不偿失了。你知道现在找工作有多难吗？像你这种科技人员，一旦无法进入核心项目组，经验和能力断档，那这职业生涯可就废了。我是过来人，那都是为了你好。行了啊，别气了，赶紧把整理好的方案发给我。二期方案发你邮箱了。好，我辞职。这，辞职？季星，你可想好了？你入职的时候可是签过竞业协议的。一旦辞职，这两年你都无法在这个行业工作了。辞职信我一会儿发你邮箱。就算你离职，你还有一个月的交接期呢。这手头上的事情，你也得给我善始善终，必须服从公司的安排，随叫随到
季小姐的事，应该是离职了。您之前说要招季小姐进江博士的团队，让 HR 联系他吗？先把简历发给江博士。好的。